ബ്ലൻഡിങ് ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഗ്ലാസ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സെൻട്രൽ ലൈനെ വരയ്ക്കുക ഒരു സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈനും വരയ്ക്കണം ഗ്ലാസിൻ്റെ മുകൾ വശം ഓവലായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗം വരയ്ക്കുക ഒരു സൈഡിലേക്കുള്ള വീതി തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും കൊണ്ടുവരണം ഹൈറ്റ് കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഗ്ലാസിൻ്റെ വീതി വരയ്ക്കുക താഴെ ഒരു സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈനും കറുവൊക്കെ വരയ്ക്കുക ആ മുകളിലുള്ള കറുവ് പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും താഴെയും വരിക കാര്യം ഗ്ലാസ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഒരേ ലെവലിലാണ് നല്ല ഹൈറ്റുള്ള ഗ്ലാസ് പോലെയൊക്കെ ഉള്ള വസ്തുക്കളാണെങ്കിലാണ് താഴെ കുറച്ച് കൂടുതൽ കറുവായിരിക്കും കാണുക മുകളിൽ കുറവ് ആയിരിക്കും കറുവ് സെൻട്രൽ ലൈൻ വരച്ച് രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും ഈക്വലായിട്ടാണ് ഒരു പിക്ചർ വരുന്നതെങ്കിൽ സിമിട്രിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും ഗ്ലാസിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഡിസൈനുകളാണ് വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഏതൊരു പിക്ചറിന് ഏതൊരു പിക്ചറാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലൈറ്റാക്കി വരച്ച് കൊണ്ടുവരണം ഡാർക്കിൽ വരച്ച് തുടങ്ങുന്ന രീതി നല്ലതല്ല ലൈറ്റാക്കി ചെയ്ത് പഠിക്കണം സ്റ്റിൽ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഓബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു സെൻട്രൽ ലൈന് വേണം ഒരു ബേസ് ലൈന് താഴെ വേണം മുകളിൽ ഓവൽ പോലെയുള്ള വസ്തുക്കളാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സെൻട്രൽ ലൈന് പിന്നെ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വലായിട്ട് വരും ആ ഒരു മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ സിമിട്രിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് പേപ്പറിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ വരാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് വരാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഡ്രോയിങ് തീർന്നാൽ ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ റബ്ബ് ചെയ്ത് കളയണം മുകളിൽ വരുന്ന ഹൈലൈറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു താഴെ വരുന്ന ഹൈലൈറ്റൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഹൈലൈറ്റാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു വർക്കിനെയും തെളിച്ചു കാണിക്കുന്നത് ഗ്ലാസിൻ്റെ കനം ആണ് മുകളിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് ആറ് ഷെയ്ഡ് അവിടെ ഹൈലൈറ്റ് വരുന്നത് കണ്ടെത്തിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ രണ്ടായിരിക്കലും വളരെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ടോണുകൾ വരുന്നുണ്ട് ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലിനെയാണ് അതായത് ഡാർക്ക് ടോൺ ലൈറ്റ് ടോൺ മിഡിൽ ടോൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ടിൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ടിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിനെയാണ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ടിൻറ്റ് എന്നറിയപ്പെടും താഴെ കാണുന്നത് ക്ലാസ്സിന് വരുന്ന ഡിസൈനുകളാണ് അവിടെ നമ്മൾ മിഡിൽ ടോൺ ഷെയ്ഡ് ഹൈലൈറ്റ് എന്നൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യാം കൂടെ ബ്ലൻഡിങ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ബ്ലൻഡ് ചെയ്യാം ഡാർക്ക് വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നല്ല ഡാർക്ക് ചെയ്യണം സ്റ്റീൽ മെറ്റീരിയൽ ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല ഹൈലൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഡാർക്കും വന്നിരുന്നു സ്റ്റീലിനുള്ള സ്വഭാവം അതാണ് നല്ല ഡാർക്കും ഉണ്ടാവും നല്ല ഹൈലൈറ്റും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഡാർക്ക് വളരെ കുറവായിരിക്കും സ്റ്റീൽ 
മെറ്റീരിയലിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഡാർക്ക് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഗ്ലാസ് മെറ്റീരിയലിന് ഗ്ലാസ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഗ്ലാസിൻ്റെ മറുവശത്തുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സിലൂടെ കാണാൻ കഴിയും പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റീല് വുഡ് കടലാസ് ഈ മെറ്റീരിയൽസിലുള്ള ഏത് വസ്തു ആണെങ്കിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിന് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് അപ്പോൾ ഷെയ്ഡിങ്ങിൽ നമുക്കത് ബാധിക്കും അപ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിന് മറുവശത്ത് എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അത് ചെയ്യേണ്ടി വരും വർക്കുകളിൽ ഓക്കെ ഗ്ലാസ്സിന് കാസ്റ്റ് ഷാഡായാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലാസ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കാസ്റ്റ് ഷാഡ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഗ്ലാസ്സിന് താഴെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ലൈറ്റ് കൂടുതൽ വരും അകലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡാർക്കിൻ്റെ വ്യത്യാസം കൂടുതൽ കാണിക്കും നമ്മൾ വെള്ളം നിറച്ചിട്ടൊരു ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കാസ്റ്റ് ഷാഡൊക്കെ നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും വേറെ ഡിസൈൻ പോലെയൊക്കെ കാസ്റ്റ് ഷാഡ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ലൈറ്റിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ അതിൽ കാണാൻ കഴിയും ഫോർ ബി പെൻസിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്ലാസിൻ്റെ ഡെപ്ത് കാണിക്കുന്ന ആ ഭാഗം കുറച്ച് ഡാർക്കിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണം അവിടെ ഹൈലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഷാർപ്പ് കട്ടായിട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം ഗ്ലാസ്സിന് നമ്മൾ ഓവൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും മുകളിൽ കാണുക അതിൻ്റെ എലിപ്സ് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പൊട്ടുകയോ ഒടിയുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ വൃത്തിയായിട്ട് കറുവായിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ കുറേ വരച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലേ ആ ഒരു രീതിക്ക് എത്താൻ കഴിയുള്ളൂ ഗ്ലാസിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈനിൽ വരുന്ന ഡാർക്കുകളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി ചെയ്താലേ ഗ്ലാസ്സിന് ആ ഷാർപ്പ് കട്ട് കിട്ടുള്ളൂ തെറ്റി പോകുന്ന ഭാഗങ്ങൾ റൈസ് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കണം ഗ്ലാസും ഗ്രൗണ്ടും വേർത്തിരിയുന്ന ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ കാണുന്നുണ്ട് അത് വരയ്ക്കണം ഹൈലൈറ്റ് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ എറൈസർ ഉപയോഗിച്ച് ടച്ച് ചെയ്താൽ ഹൈലൈറ്റ് വന്നിട്ടാം കാസ്റ്റ് ഷാഡ് അരികിൽ ഡെപ്തായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ബ്ലെൻഡിങ് ടോൾ ഉപയോഗിച്ച് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കുകയാണ് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ മിസ്സാക്കാതെ കണ്ടെത്തി ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ബ്ലെൻഡിങ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് കാസ്റ്റ് ഷാഡ് കുറച്ച് ഡെപ്ത് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ഡെപ്ത് കൂട്ടുന്നു ഗ്ലാസ്സിന് അരികിലായി ഷാർപ്പ് കട്ട് വൃത്തിയായി ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഷാർപ്പ് കട്ടാണ് ഒരു വസ്തുവിനെ വേർതിരിക്കുന്നതും തെളിയിച്ച് കാണിക്കുന്നതുമൊക്കെ ബ്ലെൻഡിങ് ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതാം നാളെ വേറെ ഒരു വീഡിയോയുമായി കാണാം ഓക്കേ